A ver qué nos encontramos ahora aquí. Vámonos. Esta máquina ya no nos da nada, ya nos dio la bomba esa. Suena, suena a Kidman, sí. Ferillas, ¿no? Sí. Una. Y esta sala. Bien. tiene nada más pero por lo menos un bote hemos conseguido de mil dos cerillas más y ya está otra zona de agua Man, ¿sí? Y tiene mala pinta. Será mejor que vaya. Tiene mala pinta, sí. Vale. ¿Por dónde hay que pasar? Por ahí. Aquí sigue por lo que se ve. ¿no? Eh, puto bicho asqueroso. Kidman, aguanta. Ayúdame, esto está plagado. Hombre, si te espera a que llegue. Quería hacer lío ahí, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Sube. Ahora hay dos. Mierda, me creía que me podía subir aquí. Me pensaba que podía subir a la tabla esa que explotaba, pero se ve que no. Se ve que no.
Eh, Sebastián. Sí, ahora te ayudo un momento. Le voy a reventar la cabeza a este. Puta chabla, como me han troleado antes. Otra vez muerto, me cago en la puta. Qué putos bichos más asquerosos. pilla todavía Kidman, aguanta ayúdame esto está plagado Caiga Sebastián Sebastián Hijo de puta Quédate encima del coche Si hay unos cuantos le puedo
Bang, bang. Bien. Bien. Kidman, soy yo. Si no hubieses venido... Pues te hubiesen matado. Ya me lo agradecerás. Seguro que hay muchos más por aquí. ¡Cuidado! Eso, eso. Ahora... Ah, no tengo explosiva. ¿Puedo crear? fuera no se puede salir por aquí no se ve que haya nada más no vale y aquí abajo que Alegro de que estés bien. Desde lo de la iglesia... ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. ¿Y entonces aquí en el ascenso qué hay? Bien, bien. Bien, una figura de hecha para la llave. Desde luego que la ciudad... Esta es una mierda. Y los cuervos me recuerdan también a Resident Evil 4. ¿Qué más tenemos por aquí? Muchas cosas se ve que no hay por aquí. No.
Creo que todos hemos visto cosas raras. ¿Te sangra la nariz? ¿Te duele la cabeza? No. ¿Por? A Joseph sí. Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas. Tal vez no afecta a todo el mundo. Tengo mi duda. Que bien escondido lo ponen. Si este no lo había yo caído. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde tenemos que ir? Ah, por aquí, vale. Anda. Sebastián también. Sebastián, ¿qué te...? Apártate. O igual que yo sé, ¿no? Al final vamos a caer todo aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Lo siento, pero estás contagiado. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahí te vas, ¿no? O sea que aquí nos separamos otra vez. Aquí no se abriré, ve que haya nada. Abriré, abriré. ¿Leslie? Ese es Leslie. ¿Leslie eres tú? Sí. Ese es Leslie, sí. Leslie. Muy bien. Solo un poco más. Bien. ¿Qué pasa? Rubik. Lo que yo no sé, Leslie aparece y desaparece cuando le da la gana. Se intenta abrir la puerta y huye diciendo socorro como si hubiera visto a alguien. Porque a nosotros nos conoce Leslie. ya. No sé. Hay cosas que no las entiendo todavía. Hasta que no acabemos la historia. Aquí no hay nada. Vale. Me estoy aburriendo de jueguecitos. Aquí no podemos disparar por ahí. Porque como disparemos... Ay, ah, hay enemigos. Ah, no me diga que está ese aquí. Y encima es que con la niebla hecha no veo. Ah, mira, hecho para esconderte, vale. Y... Voy a ir con cuidado por aquí. Porque es que no los veo, no sé dónde están los cabrones hechos, si es que hay uno o dos, que no lo sé. Ahí te queda.
Aquí abajo no sé si podrán verme o no. Ah, mira, aquí igualmente no. Bueno, pueden tirar. Sí, sí. nada si va a estar esta es la mía aunque tampoco se ah vale ahí es la escalera aquí vale. aquí arriba no me puede ver creo por aquí vale, hay una ya eh, no la he escuchado acaso Esto lo puedo cerrar. Sí. Vamos. 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 Por lo menos ahora creo que puedo disparar. Ah, y esta peña. Uno menos, va. Ese no sé por dónde puede estar. Ah, mira, está ahí. Ven que te voy a reventar a ti también. Eh, había uno comiendo también ahí. Bueno, lo escucho, pero... Ah, sí, mira, está aquí. La tarjeta de acceso. Esa gente espero que no pueda salir de ahí.
Aquí también te puede. Ah, aquí abajo, vale. Aquí. Vale. Venga, otra zona más superada. Yo sé. Yo sé. Sí. Yo sé, sí. Tengo uno explosivo también. Por aquí... Nada. Y por aquí... Nada tampoco. Magel, eh, que de cosas he hecho andando aquí. Voy a poner el rifle. Por aquí hay algo más. Vamos a echar un bichazo antes. es para seguir la historia así que no voy a guardar pero voy a ver si hay un diario aquí sí. joseph y yo tenemos que buscar que formar una a una novata como si no tuviera suficientes cosas de las que ocuparme a nivel personal y profesional genial nos choca ser de niñera kingman es joven y está muy verde, pero tiene ese aire de suficiencia tan habitual en los novatos de hoy en día. Cada vez que decido ignorar un poco las reglas, eh, la sorprendo mirándome de soslayo. No, so, no comprende que a veces esas cosas son necesarias para resolver un caso. Hola, Yula Alejandro, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Está bien? Eh, con respecto a su personalidad, es una persona antipática y dichante. Su trabajo consiste en, en observar y ayudar, pero a veces parece una científica que analiza muestras en un plato Petri. Parece que se limita a observarnos sin, te, sin intentar aprender. Hay algo en ella que me enerva, pero no sabría decir qué yo sé, como siempre, dice que soy demasiado susceptible. Empiezo a pensar que está enamorado de ella. Yo solo sé que debo mantener la boca cerrada cuando ella está cerca. Vale. Hola, Matt, también. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí estamos... Con Sebastián que vamos detrás de Kisman y hemos visto también a José a lo lejos y vamos a ir a buscarlo ahora. Ah, vale, todavía tú no lo has jugado, este juego. de puta no me lo esperaba ahí cerillas no puedo llevar no 
Aquí no hay nada que coge. Ah, yo ayer me compré el 2. Este, como, como estoy ya casi al final, me, ayer me compré el 2 y lo tengo en espera para cuando acabe este. Dicen que este es mejor, pero no sé, yo es que el 2 todavía no, no lo he probado. A mí me está gustando este, es un poco complicado en algunas zonas, pero está bien. A ver si tenemos algo por aquí. Si sí, tenemos gel. Y... Nada más, solo gel. Hombre, de miedo, no, yo no creo que de miedo, solo algunas partes que son complicadas, pero no veo que de miedo ni esas cosas. Es como, a mí me recuerda Resident Evil 4 mucho, las ardeas, los, los chipos de zombies, los cuervos, me recuerda mucho a, a Resident Evil 4. También puede, por ejemplo, pillarlo de segunda mano, que echen buen estado. Mientras esté en buen estado y no esté rayado, te puede servir de segunda Menos mal mano que estás a bien. buen precio. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fue fácil. Al menos no he sufrido más eh, episodios. No puedo decir lo mismo. Creo que he encontrado un medio de transporte. Sí, este juego es survival horror, sí. Hay alguna... Arrancará? Solo hay un modo de saber. Hay algunas partes que son más de acción, pero sí, es un survival. ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí. Y por ejemplo, es survival... Y es de, a mí me gusta, a mí me gusta incluso más que algunos residen en él. Como tenga que matarlo, estoy en las últimas de bala. Claro, por eso te digo, de, de segunda mano que esté en buen estado, te saldrá más barato. Sebastián, están encima. Cuidado. Va. 
vale y dónde se, se supone que están los demás uno menos que tiene dinamita Claro, este, este juego no, no da miedo. A mí por lo menos no. Hay algunas partes, por ejemplo, cuando sale Laura, que sí te asusta un poco, pero más que asustarte, te pones nervioso. Bueno, ¿y ahora qué? ¡Enemigo al frente! Déjamelos a mí. O cuando te sale, por ejemplo, el que tiene la, la cabeza de... Ha faltado poco. La cabeza de caja fuerte, este también... Te, esa parte también es complicada y también te pone nervioso, pero como da miedo, ¿no? También la música te da más rollo. O la parte del hospital abandonado, cuando te salen los que son invisibles, que no puedes verlo. Sigue por la izquierda. Otra vez. bien mejor balas de escopeta que de rico que pesada es la araña esa Pero, hombre no creo que se cague es complicado, eso sí, porque es un sitio cerrado, por ejemplo, el de la cabeza de, 
te caja fuerte te puede matar de un ataque. Bueno, también Laura te mata de un ataque, pero el vamos, cabeza este de teoría. caja fuerte nos pone estamos trampa mucho. en el si suelo y te puede pillar también. Y es prácticamente en un imposible sitio que con gajas venenoso. Pero la luz Entonces, claro, del hospital psiquiátrico Beacon no está siempre a lo no lejos. No cómodo, te pone nervioso la parte de esa. Lo he visto sabe que sitios. como cometa un error te va ya, a matar a la yo. primera. Parece que es exactamente el mismo, pero no podemos estar seguros. Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno, parece que estoy cerca del faro. Podría ser solo una coincidencia, premio, pero como he dicho, la es como si hubiese alguien detrás de esto. Así que crees que tenemos que ir pero, a Grano pero... e ir directamente al hospital. Eh... Exacto. Buen trabajo, no sé, detective. Porque... Que es una araña y se Parece supone que, que es se te tira gusano. La verdad que no sé la lógica que tiene eso, pero bueno. Joseph, no. Claro. Ahí hay una ambulancia. Lo mismo tienen un botiquín o algo así. Voy yo. No, voy yo. No dejes que suba nadie. Seguramente aquí haya movida. Porque tan fácil... Sí, ¿eh? A ver si puedo pillarlo. Vale. Muévete. A ver si me da tiempo de llegar por la parte. Hay dos. No. Hijo de puta. Bien. Hay más. Voy a recoger. Ahí hay otro. Aquí hay una bomba. No. Lo que voy a hacer... ¿Qué te pasa a ti? Una sola bala de escopeta me queda. Mira que el cabrón disparándome a lo lejos. Voy a ponerla abajo. Ahora donde está que lo he perdido. Ah, mira, sigue allí. Venía uno por aquí. No, se está allí. Ah. Toma, ahora sí, te acerté. Esta parte se ve que... Sí, lo tengo, lo tengo puesto en el más fácil ahora, porque es que en el difícil te dan muy pocas balas, pero pocas. Yo... La verdad que no he visto juegos que te den menos bala, vale que es un survival y es en difícil, pero es que a lo mejor para matar uno necesita, no sé, 5 o 6 balas y a lo mejor a lo mucho 
te dan en la zona dos balas y tienes suerte, entonces no sé, lo veo demasiado difícil. A ver si lo pillo. Sí, a ver si pica. Eche no deja nada. Por aquí no hay más nada. Ese es más difícil. No sé, yo lo tengo puesto en fácil. Porque... Aquí hay una bomba. Pero voy a coger las balas aquí yo lo tengo puesto un fácil por eso porque te daban muy pocas balas para tanto chiro que te hacía falta para matar a solo un zombie entonces vale y ahora por dónde voy por aquí abajo Hey, 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 hey. Que no lo había dicho yo antes. Vale. Lo que no sé. Ah, sí, por aquí. Hay que subir por aquí. El, el último no dejó nada. Lo demás... Aquí hay otro, pero por aquí no puedo pasar. Ahí te queda. Lo raro es que explotó la dinamita y el barrino. Vendaje hemostático, agente coagulante para tratar herida en caso de emergencia. La venda está impregnada en este agente para administrar primero auxilio con facilidad. Vale. Seguramente haya mano, creo que ahora a la vuelta no haya ninguno. ¡Hostia! Por aquí no puedo apuntar. Voy a ver. No, ahí no llega la flecha. Ah, no veo. Hijo de puta, que explotan los coches también. Oh. Tengo que hacerme con esa ametralladora. Ahora tú, güey. Ah, esto es lo que me gusta. Venga, 
around the side. Set up to the power. Hombre, ¿te venís más o no? Digo que sí, bien. Que se suba y no vaya a llegar a mí. Espérate. Déjame pasar. Vaya pata que me va a dar, cabrón. fin, menos mal, que zona más asquerosa. Sí, sí, al final ha servido de algo la ametralladora. Pero lo he pasado bastante mal. Mierda. Todavía hay más. Voy a abrirme paso. Ah, mira, ahora Esto se está poniendo feo. Ahora os atropello todo. Lo menos más que nos hemos quedado ahí. Capítulo 12 completado. A ver, en este qué pasa. Voy a jugar un poco más. Y a ver qué es lo que hay aquí un poco más adelante. Y ya lo dejo el vídeo si sí, este capítulo ha sido corto la verdad que no ha sido muy largo parece como los primeros el 11 sí, y el 10 sí han sido más más largo pero este ha sido cortito Viendo 
aquí una jeringuilla. Capítulo 13, víctimas. Vale. Ah, y aquí hay también enemigo. Mira, aquí hay una máquina. Que suele... Suele echarte... Suele echarte bomba cuando te descuidas la máquina hecha. No, en esta ya no te echa nada. Bueno, y aquí... Bueno, primero vamos a ver si... Se está mirando yo, sé por qué aquí, man. Encontremos un modo de bajar. Si estás ahí abajo, espera, ya vamos. Se ha sobrevivido a eso, Kidman. El ojo de arriba significa que hay un enemigo cerca. Cuando se está moviendo el ojo, significa que no te ha visto. Y cuando deja de moverse, es que te ha visto el enemigo. Vale, Mayra se ha ido hace, uno, hace días que no sé nada de ella. He denunciado su desaparición. Pero me han tomado por loco. Su coche, su ordenador y algunos de los, sus enseres han desaparecido. Así que creen que se ha ido libremente, que me ha dejado. Todos insisten en mi afición a la bebida, como si eso tuviera algo que ver con su desaparición. Solo que lo, no lo tratan como una desaparición. Me miran como si sintieran lástima de mí porque me ha dejado. Pero sé que no lo ha hecho. Alguien la secuestró. Debía de echar muy cerca de algo, pero ¿de qué? Anda, mira. Pero por ahora no voy a ir a guardar porque no... Bueno, tengo de gel verde y una llave, pero... Ya guardaré más adelante. A ver este Joseph y el ojo se ha ido. Sí. Todo es que no hay enemigo ahora cerca. Por aquí una caja. Vale, una pieza. Por aquí no hay nada. Sí, sí ahí sí. Bueno, no está mal. Otra caja, que esta no nos da nada. Vale, ¿y cómo quieres bajar por aquí? Por aquí, ¿no? Sí, tiene unas cuantas cosas te pillan por sorpresa y no te las espera. Qué cantidad de trampas hay aquí. Punto de control. ¿Eso es ácido? Parece que es ácido, sí. Y... Tres veces te lo terminaste. Yo he hecho la primera vez que juego a este. No había jugado nunca. Vale, ya está desactivado. Bien. Y si sí, esas son trampas, hecho del ácido es una trampa, si no la quita seguramente te mata al instante. Esto está que se cae a pedazos. La ciudad está en las últimas. Dios, ¿qué ha podido causar esta catástrofe? ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? Eh, sí, pero mira lo cómo que está no colocado. sé si, si en la primera allí, partida puede, puede coger en todas las piezas hechas para hacer mapa y cobrar la especie de la pared que hay en el hospital cuando nos encontramos con la enfermera hecha. 
porque a mí me faltan bastantes piezas del mapa y estoy ya por el capítulo 13. Entonces no sé si en la primera partida se puede o tienes que jugar más veces. No, sube, sube, que quiero coger la bala esa. Aunque sea una bala, nunca viene más. Vale. Ahora sí. Buah. Esto se va, eh. arriesgues. Espera, hay otro sitio por el que bajar. Te veo en el piso de abajo. Vale. Otra vez continuamos solo. Mierda, primero Kidman, ahora... que no hay por aquí no no me diga que sigue hecha aquí pero este juego es, es larguito es uno de los más largos que he visto vale. no sé si el 2 será tan largo como este o no ¿Ves? Estas son las trampas que deja que deja ese cuando te enfrentas a él. Vale, y él se mete por el fuego. O sea que vamos por aquí. Sí, no empieza. Este viene para acá. No. Bueno, mira que me vea, que aquí hay una trampa. Ven, ven, que va a saltar. Ah. Venga. A tu casa. Sí, sí, se parece al de Silent Hill. Pero a mí me da más mal rollo este. Ruby. Que nos vea. Y me voy a esconder. Así que se vaya más rápido. A mí me da más mal rollo este que el de Silent Hill, pero también el de Silent Hill da mal rollo. Ruby creo que como te toque solo una vez te mata del tiro. a la otra zona pero vale y aquí que hace así ah, lo puedo tirar a ver, voy a probarlo. No. A lo mejor tengo que caerlo al suelo antes. 
contra la taquilla. Ya me ha dicho, creo. Vale, voy a intentarlo otra vez. Bien, bien. Mira, no lo sabía. Otra cosa que he aprendido. Y encima me da el verde. Gracias, hombre. No sabía yo que... Mate, cabrón. Sí, como en Resident Evil 1. Que tienes que quemarlo, sí, igual. Esa está por el otro lado, entonces por ahí no puedo pasar. No sabía yo que se podía matar a las copias de Ruby así. Ahora sí la puedo desarchivar. Bueno, sí, sí lo, lo derroté solo en la zona hecha, la que estoy. Ahora más adelante saldrá otra vez otra copia. Lo más seguro. Mierda, no he visto la trampa hecha. Aquí. Bueno, y aquí qué. Creo que están abajo. Ya me vio. ¡Ah, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Me ha pillado. ¿Dónde me escondí? Al principio. ¿Dónde me escondí el achaquillo? El otro che. No sé si entra aquí o no. Bien. Sí, el gel verde sirve para mejorarte la vida, la munición que puedes llevar. El daño de las armas. Lo que también la trampa hecha es la que más... La que más cuesta de desarmar. 
creo también, la que más tiempo tarda. Esta sí la vi. Buen tiempo. Esto para esconderse. Por aquí tiene que haberse seguramente otra copia de Ruby. ya no se pueden romper ni hechas o hechas no hechas tampoco el arpón normal yo el, el, los arpones no he mejorado ninguno 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 he mejorado de la ballesta solo la capacidad para poder llevar más flechas es lo único que he mejorado de la ballesta Este está por aquí, pero... No sé en qué parte está. Así que por aquí no puedo bajar. No, no he probado a mejorar la ballesta ningún arpón. Este cabrón se ve que es inmortal también porque ya lo matamos una vez. Igual que a Laura, a Laura la, la matamos también pero se ve que vuelven a vivir. A lo mejor que son copias también y no son los originales. Vale, por aquí no sé si habrá algo más. donde hay una trampa es que también cuando hay cada fuerte así tirada por el suelo quiere decir que que está ese cerca creo yo Evangel la rata Vale, por aquí no podemos pasar Así que vamos a seguir por aquí El tema de los cuervos Y eso me recuerda también mucho Eso a, a Resident Evil 4 Bien ya tenemos otra vez 30.000, aunque se gacha fácilmente. Kidman, ¿estás ahí? No tiene pinta de que eche Kidman ahí. Los cuervos creo que también te dan munición, ¿no? Si los matas. Vale. Sí, yo creo que se murió. Bueno, no sé, porque aquí 
como es una como una ilusión que echamos en la mente de Ruby bueno, se me ha dado el La Magnum, revólver personalizado de gran calibre que dispara potentes cartuchos, parece muy usado. Bueno, ya tenemos otra arma más. Cuando te dan un Magnum aquí, pinta la cosa fea. Aquí. Esto está cerrado. No, no, por ahí no. No. Voy a mirar un momento aquí. No, no, por ahí no. No. ¿Todavía no lo has averiguado? Ama atormentar a los demás. Este tampoco sé quién es, por ejemplo. Tiene que demostrar que él es el que manda. Suelta el anzuelo y deja a su víctima tras ¿A, ¿A quién mató Sebastián? Sus trampas, profa. Con... Ah, sí, sí, Cuando es verdad. Me pasó a mí, Cuando lo matamos la primera vez. Pude verlo, sí. pero ya era muy tarde, tenía que saberlo. Debía sí. conocer la verdad y Cuando eso. Cuando te dan un arma buena, significa que oh. algo se viene. Detective Castellanos. Señorita, dígame, me estoy volviendo loco. Para sobrevivir. Uno debería plantearse en quién confiar. ¿Este ya no sale más o qué? No. Se ve que no. Voy a usar la llave que tengo y a ver qué puedo mejorar. Una llave tengo. Voy a abrir... Esta. Bueno, ahora no puedo llevar pones de eso. Pero hecho es lo que digo yo. Que no sé si en la primera partida se pueden coger todo. Porque mira todos los que me faltan. Y estoy ahí casi al final del juego ya, entonces no sé. Eh, no sé si podré completarlo en la primera o no. Creo que no. El hospital está cada vez peor, está que se cae. Voy a ver qué puedo mejorar con los casi 30.000. Bueno, si casi no, ya los tengo los 30. Eh, puedo mejorar la barra de salud, pero... No sé si mejorar la barra de salud, el sprint. No lo quiero mejorar, el sprint lo voy a dejar tal como está. Con 8 segundos creo yo que eche bien. Este ni lo he mejorado, solo... Este sí lo he mejorado, pero no sé si mejorarlo. Multiplicador de daño. La cadencia de tiro. Lo que sí puedo... Eh... El rifle que tarda mucho entre cada disparo. Así tarda menos. Pero después, en verdad, no sé qué más, qué más mejorar. Por ejemplo, ve lo de la lo de la agonía no, no lo he mejorado más. De hecho, será lo que tú te refieres, que si lo mejoró al máximo se pone de fuego. Pero ninguno lo he mejorado. Las reservas. Munición de más Munición 
munición de escopeta la tengo al máximo de fusil de precisión que creo que lo voy a dejar en 10 los virotes los tengo al máximo las granadas las puedo mejorar las jeringuillas no las cerillas creo que con las 15 que tengo voy bien el daño no sé si mejorárselo o no a lo mejor a la escopeta se, se lo voy a mejorar o a la magnum no sé a ver la la magnum sí. se lo puedo aumentar a la magnum pero no sé si si a la magnum a la escopeta vale. y los que me quedan a la mano y la cadencia de tiro eh... sí. creo que está bien así vamos me acabo de gastar 30 mil en un momento Aquí Desaparecido Joseph Oda Detective de la policía de Crimson Desaparecido cuando regresaba a casa Testigos presenciales aseguran haberlo visto buscando a alguien en Crimson O sea que Joseph en teoría ya no va a salir más ¿no? Si sale aquí en los periódicos hechos Es que no saldrá más creo yo eh, mansión Pacho de la Llama. Mansión Centenaria se quema hasta los cimientos. Hay sospecha de que el incendio fue provocado. Se ha producido un incendio en la finca de los victorianos y existen sospechas de que pudiera haber sido provocado. El propietario se encuentra en paradero desconocido. Sí, el incendio fue provocado. Por los lo ardeanos, eso que vimos. Cuando estaba el rubí con la hermana, creo que son, ¿no? Cuando estaban en el granero y la hermana murió quemada. Sí, yo sé. Yo creo que no, que... Que yo sé, ya no saldrá más en la historia. Si ha salido ahí en, el, en lo desaparecido, creo que no saldrá más. Pues bueno No sé si hay diferentes finales o no La verdad que no lo sé Como es la primera vez que juego Y es la primera partida Tampoco sé si hay diferentes finales O siempre el mismo Yo supongo que será el mismo Voy a dejar el capítulo hecho ya por aquí que ya llevo bastante rato grabando y mañana grabaré dos más seguramente sobre la misma hora sobre las dos y media o tres de la hora española porque yo suelo grabar siempre a esa misma hora sobre las dos y media o tres suelo grabar todos los días o casi todos los días, vamos, mañana grabaré seguramente unos cuantos, dos más o menos. Así que, cinco horas más. Yo por mí me quedaba, pero tengo cosas que hacer, entonces claro, ya llevo desde, desde las 3 menos 20 más o menos jugando y ya tengo cosas que hacer. Mañana si echáis por aquí os pasáis y si jugáis ustedes y, y lo que quiera, si jugáis ustedes y hacéis directo y eso, me saldrá a mí y me paso también a ver a ustedes. Pues eso, un saludo a los que estáis aquí viéndome y, y espero que, que mañana si podéis, si estáis despiertos, o me veáis y seguimos a ver qué es lo que pasa ahora ahí. Vamos, yo creo que saldrá otra vez alguna copia de Ruby. O, no, o tendremos que matar cabeza de caja fuerte ese, lo más seguro. 
Porque si no sale ahí será por algo. Bueno, más. Y Alejandro, un saludo a los dos por verme. Y espero que podamos vernos otra vez. Y, y, se, y seguiros a vosotros también cuando hagáis algún directo. Hasta mañana.